డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ క్లాసెస్ ఈరోజు ఓజీ వక్ర రేఖలోని మరొక అభ్యాసాన్ని ఏ రకంగా చేయాలో గమనిద్దాం నిన్నటి తరగతిలో మనం ఓజీ వక్ర రేఖలను ఏ రకంగా గీయాలో తెలుసుకున్నాం కదా మరొక అభ్యాసాన్ని ఈరోజు తరగతిలో చూద్దాం ఇక్కడ వయస్సు సున్నా పది పది ఇరవై ఇరవై ముప్పై ముప్పై నలభై నలభై యాభై యాభై అరవై తరగతులకు సూచించడం జరిగింది వ్యక్తుల సంఖ్యను ఎనిమిది పదహారు ముప్పై ముప్పై ఐదు పదహైదు ఇరవై ఆరుగా సూచించడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం కంటే తక్కువ ఓజీ వక్రరేఖను నిర్మించాలంటే ఇందుకోసం ఈ పౌనఃపుణ్యాలన్నింటినీ సంచిత పౌనఃపుణ్యాలుగా మార్చాలి ఈ తరగతులన్నింటినీ పది కంటే తక్కువ ఇరవై కంటే తక్కువ ముప్పై కంటే తక్కువ నలభై కంటే తక్కువ యాభై కంటే తక్కువ అరవై కంటే తక్కువగా మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ రకంగా మార్చబడిన దత్తాంశం ఈ రకంగా ఉంటుంది పది కంటే తక్కువ ఇరవై ముప్పై నలభై యాభై అరవై కంటే తక్కువ అని తరగతులను లేదా వయస్సును సిద్ధం చేసుకోవాలి వ్యక్తుల సంఖ్యను మొదటి పౌనఃపుణ్యాన్ని అదే మాదిరిగా తీసుకొని ఎనిమిదిగా గుర్తించాలి తర్వాతి పౌనఃపుణ్యాన్ని మొదటి పౌనఃపుణ్యానికి కలుపుకొని సంచిత పౌనఃపుణ్యాన్ని ఇరవై నాలుగుగా సిద్ధం చేయాలి ఇక్కడ ఎనిమిది మొదటి తరగతి అదే మాదిరిగా రాయాలి రెండవ తరగతికి సంచిత పౌనఃపుణ్యం కోసం ఎనిమిది ప్లస్ పదహారును కలుపుకొని మొత్తం ఇరవై నాలుగును నమోదు చేయాలి అదే రకంగా మూడవ తరగతి కోసం ముప్పై ప్లస్ పదహారు ప్లస్ ఎనిమిది మొత్తం యాభై నాలుగును ఈ రకంగా నమోదు చేయాలి తర్వాత తరగతుల కోసం ముప్పై ఐదు ప్లస్ ముప్పై పదహారు ప్లస్ ఎనిమిది అన్నీ కలిపి ఎనభై తొమ్మిదిని సిద్ధం చేయాలి అలాగే తర్వాత పదహైదు ప్లస్ ముప్పై ఐదు ప్లస్ ముప్పై ప్లస్ పదహారు ప్లస్ ఎనిమిది నూట నాలుగు తరువాత సంచిత పౌనఃపుణ్యం మొత్తం అంతా పౌనఃపుణ్యాన్ని కలిపితే వచ్చే పౌనఃపుణ్యం అది నూట ఇరవై అవుతుంది ఈ రకంగా సంచిత పౌనఃపుణ్యాలను సిద్ధం చేసుకుని తరగతులను సిద్ధం చేసుకుని దాన్ని గ్రాఫ్ పటం నందు ఈ రకంగా సూచించాలి సున్నా ఓఎక్స్ అక్షం పైన ఒక్కొక్క సెంటీమీటరు పది పదిగా నిర్ణయించుకొని పది వయస్సుగా నిర్ణయించుకొని ఓవై అక్షం పైన ఒక్కొక్క సెంటీమీటరు పది మంది వ్యక్తులతో నిర్ణయించుకొని వ్యక్తుల సంఖ్యను గరిష్టం సంచిత పౌనఃపుణ్యం పౌనఃపుణ్య విలువ నూట ఇరవై కనుక నూట ఇరవై కనీసం ఉండేలా చూసుకోవాలి అదేవిధంగా తరగతులు అరవై తరగతుల వరకు ఉన్నాయి కనుక కనీస విలువలు ఓఎక్స్ అక్షం పైన అరవై ఉండేలా చూసుకొని సంచిత పౌనఃపుణ్యాలన్నింటినీ బిందువులుగా ఈ రకంగా గుర్తిస్తూ పోతే అంటే పది కంటే ఎక్కువ పది కంటే ఎక్కువ ఎనిమిదిని ఈ రకంగా బిందువు ద్వారా ఇరవై కంటే ఎక్కువ ఇరవై నాలుగును ఈ రకంగా బిందువు ద్వారా ముప్పై కంటే ఎక్కువ ముప్పై మీదుగా ఓవై అక్షంలోని యాభై నాలుగు వద్ద నలభై కంటే ఎక్కువ నలభై మీదుగా బయలుదేరి ఓవై అక్షం పైన ఎనభై తొమ్మిది వద్ద అదేవిధంగా యాభై కంటే ఎక్కువ నూట నాలుగు అరవై కంటే ఎక్కువ నూట ఇరవై ఈ రకంగా అన్ని బిందువులను సిద్ధం చేసుకుని ఆ బిందువులన్నింటినీ కలుపుతూ పోతే వచ్చేదే కంటే తక్కువ ఓజీవ్ వక్రరేఖ దీని స్కేలును పటం ప్రక్కనే సూచించాలి ఒక సెంటీమీటర్ ఓఎక్ సెక్షన్ పైన పది మంది పది వయ సంవత్సరాల వయసుగాను ఓవై అక్షం పైన ఒక సెంటీమీటర్ పది మంది వ్యక్తులుగాను నమోదు చేయాలి ఇక ఇదే దత్తాంశానికి ఓజీ వక్రరేఖల్లోని రెండవ రకమైన కంటే ఎక్కువ వక్రరేఖను సిద్ధం చేయాల్సి వస్తే తరగతులను ముందుగా సున్నా కంటే ఎక్కువ పది కంటే ఎక్కువ ఇరవై కంటే ఎక్కువ ముప్పై కంటే ఎక్కువ నలభై కంటే ఎక్కువ యాభై కంటే ఎక్కువ అరవై కంటే ఎక్కువ అని సిద్ధం చేసుకుని వాటికి పౌనఃపుణ్యాలు మొత్తం పౌనఃపుణ్యాలన్నింటినీ కూడడం ద్వారా విలువను వేయాలి ఇక్కడ ఇది పొరపాటున ముప్పై నూట ముప్పై ఇది వేరే అభ్యాసము నూట ముప్పై నూట ఇరవై రెండు నూట ఆరు డెబ్బై ఆరు నలభై ఒకటి ఇరవై ఆరు సున్నాగా ఈ దత్తాంశము ఈ రకంగా సిద్ధం చేయబడి ఉంది దీని విలువలన్నింటినీ గ్రాఫ్ కాగితం పైన సూచించినట్టయితే ఓఎక్స్ అక్షంపై వయస్సును ఓవై అక్షంపై వ్యక్తుల సంఖ్యను సూచించడం ద్వారా ఓజీ వక్రరేఖ కంటే ఎక్కువ వక్రరేఖను మనం సిద్ధం చేయొచ్చు కంటే ఎక్కువ ఓజీ వక్రరేఖ ఎడమ నుండి కుడికి క్రిందికి వాలుతూ ఈ రకంగా నమోదు అవుతుంది ఇది ఓజీ వక్రరేఖలను తయారు చేసే విధానం ఇక 
ఓజీ వక్రరేఖల వల్ల ప్రయోజనాలు లేదా ఉపయోగాల విషయానికి వస్తే ఇవి ఒక దత్తాంశాన్ని రేఖాపటం సహాయంతో వాటికి మధ్యగతాన్ని కనుగొనడానికి అంక మధ్యమాన్ని బాహుళకాన్ని కూడా కనుగొనడానికి ఉపయోగపడతాయి అంటే మధ్యగతాన్ని కనుగొనాలంటే సులభంగా కంటే ఎక్కువ మరియు కంటే తక్కువ వక్రరేఖలను గీసి అవి రెండూ ఖండించుకున్న చోట ఏ విలువ అయితే ఏర్పడుతుందో అది మధ్యగత విలువగా ఓఎక్ సక్షానికి సమాంతరంగా క్రిందికి గీసిన రేఖను కలిపే చోట మధ్యగత విలువను నిర్ధారించవచ్చు అంటే ఓఎక్ సక్షంపై ఏ బిందువు వద్ద అది కలుస్తుందో ఆ కలిసే ప్రాంతాన్ని మధ్యగత విలువగా గుర్తించవచ్చు అంటే ఓజీ ఒకరరేఖల సహాయంతో మధ్యగతాన్ని కనుగొనవచ్చు ఇక రెండవ ప్రయోజనం విషయానికి వస్తే కంటే తక్కువ ఒకరరేఖ సహాయంతో ఇచ్చిన చతుర్థాంశాల మరియు దశాంశాల శతాంశాల విలువలను కూడా కనుగొనవచ్చు అంటే మనము ముందు తరగతుల్లో నేర్చుకోబోయే కేంద్ర విలువలు కేంద్ర స్థాన విలువలైనటువంటి సగటు విలువలలో మధ్యగతాన్ని అదేవిధంగా చతుర్థాంశాలు దశాంశాలు శతాంశాలు వంటి విలువలను కూడా సులభంగా ఈ వక్రరేఖల సహాయంతో కనుగొనవచ్చు కంటే తక్కువ వక్రరేఖను గీచినట్టయితే మనకు చతుర్థాంశాలు దశాంశాలు శతాంశాల విలువను సులభంగా కనుగొనవచ్చు వీటిని కూడా రేఖాపటం ద్వారా కనుగొనే విధానానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది రెండు రేఖలను కలపడం ద్వారా మధ్యగతాన్ని కంటే తక్కువ రేఖను గీయడం ద్వారా చతుర్థాంశాలను మరియు దశాంశాలను శతాంశాలను కనుగొనవచ్చు కనుక ఇందుకుగాను ఓజీ వక్రరేఖల్లోని కంటే తక్కువ వక్రరేఖ పైన ఓవై అక్షం పైన ఆ అంశాలను గుర్తిస్తూ ఓవై అక్షంపై గుర్తించిన బిందువు నుండి ఓఎక్స్ అక్షం సమాంతరంగా ఓజీ వక్రరేఖను ఎక్కడ ఖండించుకుంటుందో అక్కడ నుండి నిలువుగా ఒక సరళ రేఖను గీయడం ద్వారా ఆ సరళ రేఖ ఓఎక్స్ అక్షాన్ని తాకిన చోట చతుర్థాంశం లేదా దశాంశం లేదా శతాంశ విలువలను గుర్తించవచ్చు ఈ రకంగా ఓజీ వక్రరేఖల సహాయంతో సగటులను కూడా సగటులలోని రకమైనటువంటి మధ్యగతాన్ని దానిపై ఆధారపడినటువంటి చతుర్థాంశాలు దశాంశాలు శతాంశాలను కూడా లెక్కించవచ్చు ఇవి ఓజీ వక్రరేఖల వల్ల ప్రయోజనాలు ఇప్పటిదాకా మనం సోపాన పటము పౌనఃపుణ్య బహుభుజి సరస పౌనఃపుణ్య వక్రరేఖ మరియు ఓజీ వక్రరేఖలను గురించి తెలుసుకున్నాం ఇకపోతే గత తరగతుల్లో మనం చిత్రపటాలు మరియు చిత్రపటాలను గురించి కూడా తెలుసుకొని ఉన్నాం చిత్రపటాలకు మరియు రేఖాపటాలకు కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం చిత్రపటాలు కానీ రేఖాపటాలు కానీ ఇచ్చిన దత్తాంశాన్ని దరిదాపుగా లేదా దగ్గరగా వివరిస్తాయే కానీ ఖచ్చితంగా ఏ విషయాన్ని తేల్చి చెప్పలేవు అంటే ఇవి చూడడానికి విషయాన్ని అర్థం చేసుకునే విధంగా గోచరిస్తాయే తప్ప ఖచ్చితమైన విషయ నిర్ధారణకు ఇవి తోడ్పడవు ఇచ్చిన దత్తాంశంలోని ముఖ్యమైన అంశాలపై ఒక నిశ్చితమైన అభిప్రాయాన్ని రావడానికి ఇవి ఉపయోగ ఉపకరిస్తాయి అంతేకాని అవి ఆ దత్తాంశాన్ని అంతా విశ్లేషణ చేయడానికి ఉపయోగపడవు ఇక ఇచ్చిన దత్తాంశంలోని ముఖ్యమైన అంశాలను తప్పుగా అభివర్ణించే అవకాశం కూడా ఈ చిత్రపటాలలో రేఖాపటాలలో ఉన్నది కారణం గీస్తున్న సందర్భంలో పటాన్ని సిద్ధం చేస్తున్న సందర్భంలో జరిగే తప్పుల వల్ల దత్తాంశం తప్పుదారి పట్టే అవకాశం ఉంది ఇక ద్విపరిమాణ త్రిపరిమాణ చిత్రపటాలు దత్తాంశంలోని వ్యత్యాసాలను ఖచ్చితంగా చూపలేవు అందువల్ల వీలైనంత వరకు దత్తాంశాన్ని సమర్పించడానికి వాటిని ఉపయోగించకుండా ఉంటేనే మేలు ఇక అనేక చలరాశుల విలువలు ఉన్నప్పుడు వాటి వాటిలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ దృక్కోణాల నుండి దత్తాంశాన్ని విశ్లేషణ చేయవలసి వచ్చినప్పుడు ఈ పద్ధతి వల్ల సున్నితమైన సూక్ష్మమైన వ్యత్యాసాలు మరుగున పడిపోయే అవకాశం ఉంది అంటే చాలా చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని దత్తాంశాన్ని విశ్లేషణ చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడినప్పుడు ఈ పట సహాయపు సమర్పణ ఉపయోగపడదు ఇక ఈ పద్ధతులను ఉపయోగించి ఒకే అంశానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని పోల్చి చూసుకోవచ్చే కానీ విశ్లేషణ చేయడానికి కానీ కార్యాకరణ సంబంధాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి కానీ ఈ పద్ధతులు పనికిరావు ఇవి చిత్రపటాలు మరియు రేఖాపటాలకు సంబంధించిన పరిమితులు చూశారు కదా విద్యార్థులు మనం ఈ రెండవ పాఠ్యాంశమైనటువంటి దత్తాంశ సమర్పణలో దత్తాంశాన్ని వర్గీకరించడం దత్తాంశ గణాంక శోధన 
దత్తాంశ సేకరణ దత్తాంశ విశ్లేషణ దత్తాంశ వివరణ పట్టీకరణ వంటి అన్ని అంశాలను తెలుసుకున్నాం అంతేకాకుండా దత్తాంశాన్ని చిత్రపటాల సహాయంతో ఏ విధంగా ప్రదర్శించవచ్చో రేఖాపటాల సహాయంతో ఏ విధంగా ప్రదర్శించవచ్చో తెలుసుకున్నాం దీంతో మన రెండవ అధ్యాయం లేదా రెండవ పాఠ్యాంశం ముగిసింది మరొక తరగతిలో కలుసుకున్నప్పుడు మరో కొత్త పాఠ్యాంశంతో మీ ముందుంటాను మీ విజయలక్ష్మి మేడం